হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু ভয়েস অফ নার্স এখানে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহের মতো আবার এই সপ্তাহ তো চলে এসেছি কিছু সিনেমা নিয়ে ডিসকাস করবো এই সপ্তাহের যেগুলো রিলিজিং আছে আপডেটস আছে কিছু আর তার সাথে যেগুলো ট্রেলার টিচার রয়েছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করা হবে তো স্টেডিয়াম স্টেডিয়ামটা লোকে লাস্টে বলে রে আর তো এখন থেকেও স্টেডিয়াম করতে পারে না টেকনিক্যালি তো ভুল কিছু বলিনি তুই তুই বললেও লোকে সে 30 সেকেন্ড পর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে তুই না বললেও লোকে ছেড়ে বেরিয়ে কালকে <laughs> কেমন <laughs> আমরা <laughs> আমার কি মনে হচ্ছে আমাদের ওই মিমটা ছেলেটা <laughs> <laughs> যেটা বলছিলাম যে টোটাল দুর্বর উপর থেকে শর্টটা নিয়েছে ওটা খুব ভালো লেগেছে ভাই আমার একটাই ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট ভাই লাস্টে দেবদার পেছন থেকে ছায়া দেখিয়েছে ভাই আমার ছিলাম সামনে থেকে দেয় ভাই ও যেটা বলছে যে ওর এটা ভালো লাগেনি মানে দেখায়নি সামনে থেকে দেবদার রিয়াকশন টেকশন গুলো দেখায়নি আবার কথার কারণটা হচ্ছে দেখ দেখানো না মানে দেখানো নাটাই উচিত অ্যাকচুয়ালি 
বাচ্চাদের জন্যই মজা দেওয়ার জন্য না সবার জন্যই লেখাম তাদের মধ্যে নামগুলোর মধ্যে জিনিসটা বলে দিচ্ছে যে এইটা একটা যে ওইখানকে যাচ্ছে বা প্লাস একটা ট্রাভেল লগ বলতে যেটা সত্যি ব্যাপারটা তারপরে ক্রাইমের মধ্যে থেকে থেকে তারপরে লাস্টে গিয়ে বোমকেশ কেসটা সলভ করছে একদম ডার্ক একটা প্লাস মাঝখানে যে ক্যারেক্টার গুলো আছে না বোমকেশে সেই ক্যারেক্টার গুলোকে তুই যদি নোটিস করবি ক্যারেক্টার গুলো প্রচন্ড সেখানে তুই সেক্স দেখতে পাবি সেখানে গ্রিড দেখতে পাবি রিভেন্স দেখতে পাবি সব কিছু তুই পাবি ওখানে যেটা তুই ফেলুদার ক্ষেত্রে পাবি ফেলুদার ক্ষেত্রে কোথাও মানে ওদের 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 যে সংসারটা ওটাকে যথেষ্ট ভালোভাবে মানে একটা স্টোরি ধরে বলছি না সব কটা স্টোরি ধরে একটা বিল্ড আপ দেওয়া হয়েছে মানে এদের সংসারটা এরকম বাঙালি মহিলাদের এরকম হয় এটা বাপের বাড়ি যায় এই ওই সেই টাচগুলো আছে সেখানে ওটা হয়তো 
প্রচন্ড খাপ ছাড়া আর অতিরিক্ত ড্র্যাগ হয়ে যায় ঠিক আছে মানে আগে সিজন গুলো যদি তুই দেখিস এক ঘন্টা বারো তেরো মিনিট এক ঘন্টা এরকম টাইম পর্যন্ত গিয়ে ওই জিনিসটা আমরা দেখতে পেয়েছি এবার এইখানে কি হয়েছে পঞ্চাশ মিনিট আমাদের <laughs> 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 আমাদের এখানে জেনারেলি যে মানে মেজর সার্ভিস প্রোভাইডার গুলো হয় যেমন সিটি ডিজিটাল ডেন এদের কাছে নেই চ্যানেল আমি নেই তো আমাদের একমাত্র ভরসা ইউটিউব আর এরা বেস্ট ভরসা ঠিক আছে কারণ চ্যানেল আইটে নাইনটি মিনিটসের কাটটা গিয়েছিল ঠিক আছে চ্যানেল আইয়ের যে কাটটা ছিল ওটা নাইনটি মিনিটসের ডেন ভরসা আর অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা ছিল আমি যেটা ডিরেক্টর কাট ডিরেক্টর একশো একচুয়ালি একশো একচুয়ালিশ মিনিটের একটা কাট ছিল যেখান থেকে ইউটিউবে এসছে অ্যাকচুয়ালি একশো চল্লিশ মিনিট মিডিলে কিছু অ্যাড ফ্যাড আছে লাভতে অ্যাড থাকে প্রত্যেকবার যেরকম থাকে ঠিক আছে তো ওটা ছিল মানে টোটাল গল্পটা মানে এই যে বাকি পঞ্চাশ মিনিট জাস্ট ক্রিপিসিন ভায়োলেন্স মানে আর রেটেড কন্টেন্ট ছিল রক টু এই ওই সেই এসব ছিল তো ওই জায়গাগুলো এক প্রচন্ড ড্র্যাগ হয়েছে যেটা বলছিলাম তো দেন পারফরমেন্সের দিক থেকে যদি দেখিস এবারে কিন্তু মেজাবিনের পারফরমেন্স আরও আরও বেটার মানে অনেক বেশি একটা শট আছে এবার যেখানে আর কি ও জাস্ট সবে সবে ওর গানটা ইয়ে হয়েছে তো হসপিটালে ছিল তো ওখান থেকে বেরিয়েছে বেরিয়ে ওরা একটা রোগ হয়ে গেছে কারোর মুখ মনে করতে পারছে না ঠিক আছে যাচ্ছে ওই জায়গায় একটা সাউন্ড জাক আর ক্যামেরায় একটা জাক দিয়েছে ঠিক আছে মানে অন্য জিনিসগুলো র্যান্ডম মুখ পড়ে যাচ্ছে বাট ও খানিকটা স্টিপ ওর ক্যারেক্টারটা ওই জায়গাটা ক্যামেরার সাথে ওর যে কম্বিনেশন চোখ দিয়ে একটা কথা বলা একটা সেক্সি লেগে ঠিক আছে এবারে যে কথাটা কিছু কিছু জায়গায় প্লট এতটা দুর্বল মানে কয়েকটা ক্যারেক্টার জাস্ট এরকম ছেড়ে 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 চলে গেছে ঠিক আছে মানে নুরুর ক্যারেক্টারটা বিল্ড হচ্ছিল হতে হতে 
फिर चूती अपा बोल मानुष मारब की कमे ग लजिकार प्रचंड मानसिंग शुदून रेड रूम मोटामुटी फिल्म बनिए लोके जिन तो 
राजा मे मेटा जैंत केटे राजाटार ही ऐले मेरे खाइए देवे जैंत अवस्था केटे खाइए देवे खराब होते 
পায়ের মধ্যে এটা কলা বিদ্যা চলছে আমি আর ভাই চালাইনি জিনিসটা ভাতটা খেয়ে নিয়েছি তারপর চালিয়েছি নাহলে ভাত খেতে পারতাম না আমি এগারো এগারোটার সময় প্লে করেছি একটা সময় ডেকে উঠেছি তারপর খেতে উঠি তো অনেক পুনর্জন্ম নিয়ে যেটা বলছি তো তোকে যেটা বলছি তুই দেখ আগে পারলে এই দুদিনের মধ্যেই দেখ তুই আমি গ্যারান্টি তুই ফার্স্ট বমি বমি হয়ে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে দেখবি তো তার না ভাই আমার আমার হার্ট ও থাকতে পারে আমি দেখতে দেখতে কে নাও থাক ভাই থাক যাদের ওটা টপিক নয় ওটা কন্টেন্ট নয় তারা পর্যন্ত ভিডিও বাংলার কথা আলাদা বাংলাটা কাউকে <laughs> সাজিদ খান কে চিনবে সাজিদ খান কে চিনবো না ভাই কি করে হিরো পান্তির মতো একটা হিরো পান্তি টু এর মতো একটা ডিজাস্টার দিয়েছে ভাই জানবো না খানের মধ্যে খানকে চিনি খানকে চিনি আজিত খান হচ্ছে সেই লোক যে শুধু এই চি দিয়ে সিনেমা বানায় ছিল <laughs> আর লোকে লিটারেলি সবাই গিয়ে সব ভিডিও গুলো দেখতো 
জিএসএন এর মতে এখন ওটা কারেন্টলি মানে লোকে কতটা বেকার হতে পারে লোকে লিটারালি গিয়ে প্লে স্টোরে রিভিউ লেখে যাতে তার রেটিংটা কমে যায় কতটা বেকার হতে পারে মানে তোর রিভিউনে কার এক বছর রিভিউ কত কমে গেছে বিগ বসের রিভিউ না জিও সিনেমা জিও সিনেমা স্যার কত কমে গেছে জিও সিনেমা জিও সিনেমা কত কি জিও সিনেমা না দেখা যাচ্ছে না ফর জিও সিনেমা যখন স্টার্ট হয়েছিল মানে বিগ বস আগে আগে ওর 4.2 আই থিং গোরাপুর একটা রেটিং ছিল প্লে স্টোরে এখন কারেন্টে কি গিয়ে গিয়ে দেখিস 1.1 রেটিং এ ভাই কি বলছিস হ্যাঁ 1.1 রেটিং আছে লোকের মানে লোকের খেয়ে দেয় কাজ নেই তো জাস্ট মানে কোনো কাজ নেই মানে বিগ বস ওটা একটা রিয়েলিটি শো তুই রিয়েলিটি শো এর বেসিসে তুই একটা অ্যাপ কে গিয়ে সেখানে রিভিউ লাগালি লিখ প্লে স্টোরে রিভিউতে গালাগালি লিখছিস তাকে ওয়ান স্টার দিচ্ছিস কমানোর জন্য এটা নাকি তো সাপোর্ট उड़ी दो না ভাই ভাল লাগছে না রেটিং কমই দাও টিভি এর প্যাকেজ উড়ি দাও দেখ ভাই দা ইন্টারপ্রিটেশনটা আমার ভাল লাগলো মানে জিও সিনেমার রেটিংটা কমিয়ে দিলে আফরের মত কনটেন্ট গিয়ার আসবে সিনেমার রেটিংটা কম মানে জিও সিনেমার রেটিংটা কমিয়ে লাগটা কি হবে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা রেটিং সারা করে এগুলো কারা সেই अगेन 14 সাল কা অডিয়েন্স যারা আছে তারাই করে আর না হলে যাদের কোনো বস দেখেও 14 সাল কা অডিয়েন্স দ্য মেন্টালি ইউ মেন্টালি বলছি বিগ বস রোডিস এই টাইপে যে এমটিভি শো গুলো হয় আর বিগ বস যে হয় নস্টালজিয়া 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 হ্যাঁ নস্টালজিয়া আমার বেশি নস্টালজিয়া এই যে শো গুলো হয় এগুলো অ্যাকচুয়ালি কোনো কন্টেন্ট নেই এগুলো টোটালটাই বেস করে একটাই কন্টেন্ট রাখো সেটা হচ্ছে ঝামেলা আর এই যে 14 সাল কা স্পেশালি মেরা কারণ এগুলো এমটিভি বেশি মেরা হয় এটা এটা ফ্যাক্ট এটা ফ্যাক্ট কেউ ডিনাই করতে পারে এটা ফ্যাক্ট আর বিগ বিগ বস সেলেনা মেরা সবাই দেখে তো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম বিগ বস নিয়ে যে বিগ বস এখন জিও সিনেমাতে দাঁত কিলিয়ে পড়ে বিগ বিগ বস বিগ বস জিও সিনেমাতে তোর মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স লাইফ সেম হচ্ছে তুই রাত একটার সময় যা রাত তিনটের সময় যা ভোর পাঁচটার সময় যা তুই রাত তিনটের সময় কি দেখাচ্ছে লোক লোক ঘুমোচ্ছে সেটা দেখা प्रचंड भलो लगे स्पेशल इंडिया लोकर झमेला कैमर दिखे तक लोके क्यों देखेलि नलेज बढ़े ना तो मजा पा देखे क्यों देखे लोकनाथ 
আমি সোজা কথা বিগ বস আলটিমেটলি লোককে পেয়ার করে লোক চলে আসে হাতে একটা স্ক্রিপ্ট ধরিয়ে দেয় এই মতো তুমি অ্যাক্টিং করো এটা তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক ব্যাস তোমাকে এই মতো প্লে করে যেতে হবে আর দেখবি আর দেখবি আর দেখবি তো ফুকরা ইনসান যে আছে আমাদের ফুকরা ভাই ওরও কিন্তু ব্যাস ভাল ক্যারেক্টার আছে ও সাবস্ক্রাইবারও ডিসেন্ট আছে ঠিক আছে তো এটা হলে ভুল হবে যে ক্যারেক্টার ছিল তো ভাই <laughs> 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 এগুলো স্ক্রিপ্টেড হয় এই যে লোককে লোককে চাটছে যে ইউটিউবার ইউটিউবার বলে এগুলো স্ক্রিপ্টেড হয় আর ইউটিউবাররা যারা ভিডিও বানাচ্ছে না যে বলছে যে কি করে বললো কেন করলো ওরা নিজেরাও জানে যে এগুলো স্ক্রিপ্টেড এগুলো কন্ট্রোভার্সির জন্য ওদেরকে দিয়ে এরকম বলা না হলে একটা তুই একটা লোক একটা বাড়িতে থাকছে সে যতই হোক সে তো জানে যে আমি ক্যামেরার সামনে চব্বিশ ঘন্টা আছি সে কি করে ওরকম একটা জিনিস করতে পারে মানে বলতে পারে যে সে যে জানে যে তারপরেও আমি এরকম হব এটা বলিস না আমাকে মানতে যে ও নিজেদের আলটিমেট হোক সেলফটা ওখানে বিগ বস হাউসে গিয়ে দেখায় কোনোদিনই পসিবল যতক্ষণ তো ক্যামেরা যে তুই অ্যাকচুয়াল রিয়ালিটি যেমন সেরকম থাকতে পারবি না পসিবল না সাইকোলজিক্যালিও সেটা পসিবল আমরাও যে এখন কথা বলছি আমরা নিজের আমরা রিয়েল লাইফে আদৌ এরকম কিছুটা আমাদেরকেও ফিল্টার মেনটেন করে কথা বলতে তো ওরাও সেটা করে তিন জেনারেট এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওখানে গিয়ে নিজের মতো করে জিনিসটা আগে সামলাচ্ছিল ওর নিজের যে ক্যারেক্টার ওর নিজের ক্যারেক্টার মেনটেন করেছে ওকে যেটা বলা হয়েছে সেটা যতদূর আমার মনে এবার ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যেটা আলটিমেট পয়েন্ট যে লোকের ইন্টারনেটে যারা থাকে তাদের কত ফালতু টাইম থাকে যে এই কন্ট্রোভার্সিগুলো দেখবে এগুলো বিশ্বাস করবে তারপর ইন্টারনেটে এগুলো নিয়ে চর্চা করবে একটা মেয়ে ফ্ল্যাট করলে তুই এডিট বানিয়ে দিলি সেটা নিয়ে তার পরের দিন যখন সেই মেয়েটা তাকে গিয়ে তার ব্যাপারে পেছনে বিচিং করছে তখন তুই তাকে নিয়ে একটা খারাপ এডিট বানিয়ে দিচ্ছিস যে মেয়েরা তো আলটিমেটলি এরকম নিয়ে সব মেয়েরাই চিট করে বেরিয়ে যায় পাঞ্চ লাভটা হয়েছিল কবে যে চিট করবে জিনিস নিজেদের মধ্যে ক্রিয়েট করে নিয়ে সেটাকে আবার প্রচার করবে সেটা নিয়ে ভালো কথা খারাপ কথা ডিসকাশন হবে এটা সাইড এফেক্ট কি হতে পারে বলতে বলতে আমাদের একটা জিনিস বহুত খারাপ হয়েছে যে আমরা যখন বলি কিছু না কিছু বাড়িয়ে বলি ঠিক আছে এবার এই বাড়ানোটা যেতে যেতে হয় এমন জায়গাতে যেতে হয় ইউটিউবাররাই বদনাম হবে ঠিক আছে ইউটিউবার বা অপোজিট সাইড ঠিক আছে তো এটা বেকার কেন ঠিক আছে আলটিমেটলি তো জিনিসটা এরকম না এটা করাটা উচিত 
আমি এটা বলতে ভাই আমার আমি আমাকে এক্সাম্পল হিসেবে নিতে পারো ভাই তোমরা আমি একটা গ্রেট মানুষ লাইফে অনেক সময় আছে এসব ঝাঁটের জিনিস দেখি না ঝাঁটের জিনিস নিয়ে কমেন্টও করি না ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট আছে লোকজনকে মানে একটা মেসেজ করছে কিছু দেখতে পাবি না আমার মানে চন্দ্র ভালোভাবে জানি একটা পোস্ট করি না নিজের লাইফে বিজি থাকুক এইসব যত বাইরের ঝামেলা ইয়ে করবে না তত মানে নিজের লাইফটা হ্যাম্পার হতে থাকবে শুধু শুধু অন্যের লাইফে ঢুকে তার ইয়েতে চার ঝামেলা ঢুকে নিজে তোমার একটা কমেন্ট করে নিজেকে একটা ইন্টেলেক্ট মনে করে কি লাভ হয় কোন লাভ হয় কি আলটিমেটলি নিজের কাজ করো পড়াশোনা করো নিজে যেগুলো এনজয় করতে ভালোবাসো সেগুলো করো খাওয়া দাওয়া গোমাও লেখাপড়া করো সিনেমা দেখো সিনেমা ভালোবাসো সিনেমা নিয়ে কথা বলো ট্যাস লাইফ তাদের ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রু কিছু ইনফ্লুয়েন্সার জন্য নিয়ে নিচ্ছে আমি নাম নিতে চাইছি না ঠিক আছে নাম কেসকে যাওয়ার চান্স আছে মানে ভালো ভালো কিছু ইনফ্লুয়েন্সার যারা তারা কিছু পলিটিক্যাল পার্টি জয়েন করছে এবং ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে ঠিক আছে এবার এখানে তো এগুলো আর বলতে হবে না বিগ বস নিয়ে অনেক টাইম চলে গেছে বলতে এসে দেখি যে মাঝখানে কেটে দেয় মূল লোকটা কেটে যাবে দেখুন দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে মানুষ আজকাল খুব সহজে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে যায় ঠিক আছে তোকে নিজের ডিসিশনটা নিজে বানাতে হবে আর টাইম দিয়ে হতে পারে তুই জেন্সি তোর অ্যাটেনশন স্প্যাম পয়েন্ট এইট সেকেন্ড বা সরি পয়েন্ট এইট বলছি এইট সেকেন্ড কিন্তু তো তোর বুদ্ধিটা যেন ওই লেভেলে না চলে যায় ঠিক আছে বুদ্ধি কি বলে না বিনাশকালে বুদ্ধি ভ্রষ্ট বুদ্ধি ভ্রষ্ট হচ্ছে মানে তোর তুই তোর অবক্ষয়ের দিকে আছিস নিজেকে আপডেট করতে হবে এগুলো নিয়ে যাস ওইভাবে লোকে তো অনেক কিছু বলবে আজ এসে এই বলছে কাল ও ওই বলছে কাল সে প্রোপাগেন্ডা সিনেমা বানিয়ে নিচ্ছে আমরা কি থোড়ি সবকিছু মানে নিজেদের মতন মানে ও যেটা দেখাচ্ছে সেটা শুনে নিচ্ছে নাকি নিজেরও তো একটা জিনিস থাকতে হবে আর সবাইকে বলে বলে বেরোনোর কি দরকার আছে আমি জ্ঞানী আমার নিজের জ্ঞানটা নিজের কাছে দেখে দেবো আমাকে যে শুনে আমাকে যে মানে তাদের কাছে বলবো আমার আমার সঙ্গে যার মানে একটা মেন্টাল বন্ড আছে ইমোশনাল বন্ড আছে বোঝা পড়াটা ভালো হয় তাদের সামনে বলবো সবার সামনে বলার কি দরকার নেই হাটের মধ্যে চিল্লে কোনো থোড়ি লাভ হয় ওটাই ব্যাপার না যে জিনজের প্রথমত ইন্ডিয়ানদের মধ্যে একটা বড় বড়ি ব্লাডের মধ্যে জিনিসটা যে আমরা বড্ড বেশি রেবেলিয়াস বড্ড বেশি বিদ্রোহী আমাদের জাস্ট একটা মুখ চাই তারপরে সবাই উঠে পড়ে লেগে যাবে বিদ্রোহ করার এখানেও ব্যাপারটা সেরকম তুই বিগ বসের ক্ষেত্রে জিনিসটা দেখে নেয় বিগ বস যেটা দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল কথাটা বিগ বসের ক্ষেত্রে তুই পুনিত সুপারস্টারের মুখটা পেয়ে গেছিস চলো এবার সবাই মিলে সাপোর্ট করবো এবার জিও সিনেমার রেটিংটা পৌঁছ হুক্রাইনজানকে সাপোর্ট করবো এবার আমরা তো ওকেই সব ভোট দেবো বাকিদের ভোট এটাই পয়েন্ট না ইন্ডিয়ানরা বড় বড়ি এরকম হয়ে আছে ওই জন্যই লোকে আসে ইনফ্লুয়েন্স করে লুটে নিয়ে চলে যায় আমরা কিছু করতে পারি এবার এইগুলো ব্যাপারগুলো থেকে যদি বলি বিগ বস কিন্তু অনেক খারাপ মেসেজ দেয় সেগুলো কি লোকজন দেখে মানে তাদের কিছুকে পরে এই ঝামেলাগুলো যে দেখছে ঝামেলাগুলো হয়তো এন্টারটেন তা নাকি করছে মানে কারোর বা আমার শিক্ষা নিয়ে কেউ একটা অচেনা লোক তোকে যদি কমেন্ট করে তোর ভালো লাগে এক্সাক্টলি তো এই জিনিসটা হচ্ছেই না তারপরে গিয়েও তুই এমন কিছু কথাবার্তা বলে দিতে পারিস না এটা মানে একটা মানে কিছু কমিউনিটি কে ডিফেম করে বা কোন একটা কমিউনিটি কে হার্ট করে হতে পারে কোন জিনিসগুলোই মানে তুই মানিস না বা আমিও কিছু জিনিস মানি না কিসের কথা বলছিস হয়তো সেন্সেবল লোকেরা বুঝে যাবে তারপরেও তুই হার্ট তো করতে পারে না লোকজন প্রভাবে ইকুয়ালিটি বলে এখন লোকে চাই কিন্তু ইকুয়ালিটি লোকে মানে না একটা ছেলে একটা ছেলে যদি আজকে লোককে একটা মেয়েকে বলে দেয় কিছু একটা খারাপ কথা সেটাকে পয়েন্ট আউট করে লোকে প্রচুর কথা বলবে মারতে পর্যন্ত চলে আসবে ইন্টারনেটে নিজে লেখা লিখি করবে অনেক সিউটো ইন্টেলেকচুয়ালরা আছে তারা লিখতে বসে যাবে কিন্তু যখন সেমেলার ক্ষেত্রে ওই মেটাই ওই ছেলেটাকে ঘুরে একটা কথা বলবে তখন সেটা নিয়ে কোনো কথা হবে না তখন লোক বলবে হ্যাঁ ছেলেটা রি বুঝছিল মেটা বলেছে মেটা ঠিক করে কিন্তু যদি ছেলেটা বলে তখন ছেলেটার ছেলেটা কি পারিবারিক শিক্ষা পেয়েছে সেটা নিয়ে কথা হবে ছেলেটা 
কেন বলবো সেটা নিয়ে কথা ইকুয়ালিটি এবার এবার দেখ এবার দেখ এবার দেখ ডিফেন্ড করার মানে এই ছেলেটাকে ডিফেন্ড করার জন্য না মানে বলছি আর কি যে ইউটিউবার গুলো মানে হিন্দির থেকে যারা একটু বড় বড় ইউটিউবার যারা ভিডিও বানাচ্ছে উনি একটা চ্যানেল এরকমও দেখলাম পূজা হাটের পাস্ট হিস্ট্রি ঘেঁটে সেটাকে নিয়ে মানে অবশ্যই কিছু কালো ব্যাপার স্যাপার আছে সেটা তার ব্যাপার ভাই আমার দিকে লাভ নেই পার্সোনাল লাইফ তুই জাস্ট লাইফে আমরা যা পার্সোনাল লাইফ হ্যাঁ তুই জাস্ট যে পয়েন্টও ঘটে গেছে সেই পয়েন্টটাকে পয়েন্ট আউট কর আর সেটাকে নিয়ে কথা বল না সেটাকে নিয়ে ইয়ে কর না তার পাস্ট লাইফ তার বাবা কি করেছে সে কি করেছে তার দাদু কি করেছে সব কিছু টেনে এনে নোংরা মানে কাদা ঘাটার কি দরকার সেটাই না তার প্রফেশনাল লাইফে কি হয়েছে সে যখন এটা একটা প্রফেশনালি করছে জিনিসটা বিগ বসটাকে তখন তুই প্রফেশনাল জিনিসগুলোকে নিয়ে কথা পার্সোনাল জিনিসে কেন ইকুয়ালিটি থেকে নেক্সট টপিক আছে যেটা হচ্ছে লাস্ট স্টোরি লাস্ট স্টোরি থেকে আসে নিশ্চয়ই দেব লাস্ট না কেন কেন দেখিয়েছে লাস্ট স্টোরিজ এর ক্ষেত্রে লিটারালি ইকুয়ালিটিটা প্রচন্ড ভালো হয় প্রচন্ড ভালো হবে দেখা ইকুয়ালিটি লাস্ট স্টোরি একটা মেয়ের যখন একটা ফ্যান্টাসি দেখিস হ্যাঁ 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 ওইগুলো ওইগুলো বলতে হইছে হ্যাঁ একটা মেয়ের একটা মেয়ের যখন ফ্যান্টাসি আসছে যে আমার এই ফেটিশ আছে ভাই ফ্যান্টাসি আছে খুব ভালো মেয়ে থাকতেই পারে শারীরিক চাহিদা সিমিলারলি যখন একটা ছেলের একটা ফ্যান্টাসি থাকতে বা একটা ছেলে সেক্সুয়ালি কিছু একটা করতে চাইছে ছেলেটা তো জানোয়ার ছেলেটা তো শিক্ষা পায় না ছেলেটা তো মেন্টালিটি আর ছেলেটা তো হাওয়াসি ছেলেটা থার্ড এই টাইপের কমেন্ট আছে কেন ভাই ভাই কিছু 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 জিনিস ওভার হয়ে গেছে মানে আর বাল কি যে গল্প তা ওখানে ওই জিনিসটা এক্সপেক্টই করা যায় না ভাই মানে ঠিক আছে তোকে আউট অফ দ্য বক্স করতে হবে তা বললে মানে ওটা এখনো ইন্ডিয়ায় ওই জিনিসটা আসেনি আসেন ওই গ্র্যানি গ্র্যানি কন্টেন্ট মানে ইউএস ইউএসএতেই চলে ভাই এখনো ওই জিনিস ইন্ডিয়া আসেনি অতিরিক্ত ওভার লোকজন যারা ভালো বলছে কেন ভালো বলছে ভালো বলছে তাড়াতাড়ি <laughs> 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 হঠাৎ করে হঠাৎ করে মানে ওর সাথে ওর কাজের লোকের ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে দিন এ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ও ওর সাথে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ইয়ে হঠাৎ করে একদিন ফোন করছে আমি খেতে পারছি না কাজ করতে আসবো ও ভাবছে হ্যাঁ আমিও দেখতে পাচ্ছি না ও এলে আমি দেখতে পাবো বলে চলে এলো আমার মিট আপ হয়ে গেল মানে ইয়েটা হয়ে গেল আলটিমেটলি এটাই করতে হচ্ছে যে লোকের ডিফারেন্ট ফ্যাটিস থাকতেই পারে সব কিছু অ্যাকসেপ্ট করে এটাই হচ্ছে মেন মোড সব কিছু তো ভাই আমাদের পার্লামেন্ট এক্সপেক্ট মানে অ্যাকসেপ্ট করলো না আমরা কি করে একটা সিনেমা দেখে এক্সেপ্ট করবো আর সব থেকে বড় কথা ভাই কি জানি বলতে হবে আমার এই ফিটিস আছে আমি ভাই আমার আছে আমার কাকে বলতে হবে থাকলে তোকে বলতাম গিয়ে বা আমাকে বল সহজ কথা হচ্ছে যে কেন ভাই এই ধরনের এই ধরনের কন্টেন্ট ইন্ডিয়াতে এখনো চলার মতো সময় আছে আর এই কন্টেন্টের যে অডিয়েন্স অল্ট বালাজির যে অডিয়েন্স তারা কোনো দিন নেটফ্লিক্স এর সাবস্ক্রিপশন কিনে এটাকে দেখতে যাবে দেখেছিস বিচারের <laughs> তো 
তার সেই গেমটার উপর বেস করে আমার নেটফ্লিক্সের সিরিজটা বানানো যেটা হেনরি ক্যাপিল তোর গ্যারান্টে মানে আমাদের উইচারের রোলটা প্লে একদম মানে টপ ক্লাস সিরিজ যাকে বললে একদম টপ ক্লাস এখানে আমি যে মানে ট্রেলার দেখে ট্রেলারটা দেখেছি ট্রেলারটা আমি দেখেছি মানে ট্রেলারে যে মেন থিমটা ক্যারেক্টার ছিল এদের মধ্যে ইকুয়েশনটাকে একটু বোঝা হলো হ্যাঁ একটা ব্লন্ড এ ছিল দেখেছিস মানে সাদা চুল হলো বাঁচামে বাঁচামে রোগা করে রোগা হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা হচ্ছে গ্যারান্টের মানে অ্যাডপ্টেড চাইল্ড বলতে কাইন্ড অনেক বড় স্টোরি আছে তার পেছনে বলতে হবে যে অ্যাডপ্টেড চাইল্ড আর ওর কাছে কিছু পাওয়ার আছে যেটার জন্য ওকে সেফ রাখাটা ও মানে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আর কি শান্তি এস্টাবলিশ করতে পারবে এবার আর বিচার হচ্ছে ওকে সেফ রাখতে থাকে শান্তি শান্তি কোথায় থাকে যাই হোক তো এইটা হচ্ছে মেন স্টোরি আর কি বাবা মেয়ের সম্পর্ক আর যে আরেকটা থার্ড ক্যারেক্টার দেখতে দিয়েছিলি বড় যেটা দেখতে হলো একটু ওটা হচ্ছে উইচারের লাভ আর মেয়ের আসার মধ্যে বিশাল বড় মানে উই হ্যাড মানে এখানে গিয়ে গুড প্রিসাইডের কনসেপ্ট পেছনে গিয়ে মানে অনেক কিছু দেখছিল উই হ্যারি পটার আর গেম অফ থ্রাউ দুটোকে মিক্স করে দিল বিচার আরে তুই কি ওপেন হয়ে গেল নাকি রে বাবা ভাই না না দ্যাট ইজ কন্টেন্ট এ ফিরা ফালতু বল তো উইচার মানে উইচার মেইনলি যেটা মারাত্মক লেভেলের পলিটিক্স এর জন্য আবার সেখানে তোর জাদু ফাদু মনস্টার সবই মানে পুরো একটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড ওটা আর কি যেখানে আবার মাল্টিভার্সও চলে ইভেন মাল্টিভার্সও চলে বাইরে বাইরের ইউনিভার্স আর প্ল্যানেটও চল অন্য প্ল্যান ওইসব নেই মানে একটা বিশাল মানে মারাত্মকার মার্বেলে তুই ওরকম লোকের গল কাটার সময় ঝর্ণার মতো রক্ত একজনের হাট খুলে হাতে নিয়ে ঘুরছে হাটটা তখন ধপ ধপ করছে জ্যান তো সবাই মাত্র হাটটা খুলে যায় হাত বডি থেকে সেটা হাতে নিয়ে ঘুরছে উইচার এইটা মার্বেলে তুই কোনোদিন দেখতে হবে এটা উইচারই তো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে ভলিউম ওয়ানে পাঁচটা এপিসোড রিলিজ হয়েছে পাঁচটা এপিসোড মানে সেরা অ্যাকচুয়ালি সেরা ফিফথ সিজনে ফিফথ সিজন সরি ফিফথ এপিসোডটা ফিফথ এপিসোডটা হচ্ছে একটা পার্টি আছে ঠিক আছে বড় একটা পার্টি যেখানে সবাই এসছে উইচারও আছে আর উইচারের গার্লফ্রেন্ড ইয়ানি পারও আছে সেখানে ওদেরকে একজনকে ধরা ধরি না ইয়ানি পার ইয়ানি পার না না ওয়াই ইয়ানি পার ওয়াই আমি বুঝতে পারছি তোর পাইতলের মাটিটা একটু আলগা হচ্ছিল ঠিক আছে ইয়ানি পার জেনি পার না হ্যাঁ তোর ইয়ানি পার আর ওদেরকে মানে ওখানে মেন কাজ হচ্ছে একজনকে ধরিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে স্ক্রিন প্লেটা এত সুন্দর লেখা ওইখানে ওই ফার্স্টে দেখাচ্ছে পার্টির সিনটা হয়ে গেল ঠিক আছে উইচার আর ওর গার্লফ্রেন্ড পার্টিতে গেল সবার সাথে কথা বললো কাট টু সিন উইচার আর ওর গার্লফ্রেন্ড দুজনে বিছানা শুয়ে আছে ইন্টিমেট সিন হচ্ছে তারপরে তা উইচার আর ওর ইয়ানি পারের মধ্যে কথা হচ্ছে যে তুমি আজকে হেভি নাটক করলে বা ওইতে পার্টিতে বলে আবার কাট টু আবার পার্টিতে স্টার্টিং থেকে ওরা যখন থেকে গেট খুলে ঢুকছে সেখান থেকে সিনটা হচ্ছে আবার ডিফারেন্ট একটা পার্সপেকটিভ থেকে পার্টিটা দেখতে পাচ্ছে তারপরে সেইখানে আবার কিছু কিছু ঘটনা হচ্ছে নতুন সেখান থেকে কাট হয়ে আবার ওদের ইন্টারভেট সিনই আছে বেড সিন সেখানে আবার ডায়লগ আসছে তারপরে আবার পার্টিতে ব্যাক করছে আবার নতুন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ খুলছে গোটা এপিসোডটা ওইটার জন্য পার্টিটাকে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে দেখালো পুরো পার্টিটা কভার করে দিল ওদের ইন্টারভেট সিনটাও দেখে দিল তারপরে ফাইনালি লাস্টে গিয়ে একটা টুরিস্ট রিভিল হলো সেখানে গিয়ে এন্ড এরপর ভলিউম টুটা নেক্সট মান্থ তারপরের মান্থে আসবে তার জন্য ওয়েট তাতে পাঁচটা এপিসোড থাকবে তারপরে মানে সিজন আর উইচারের আগে দুটো সিজন তো মানে গড লেভেলের সিজন মানে উইচারের মেনলি উইচার ফেভার হচ্ছে ওর হার্ড কোর ভায়োলেন্স মানে ব্রুটালিটি আর ওর স্ক্রিল প্লে মানে মারাত্মক লেভেলের স্ক্রিল প্লে হয় অ্যাকচুয়ালি মানে স্টোরিগুলো এমন এমন হবে দেখাবে দেখিয়ে লাস্টে কানেক্ট করে দেবে তুই ভাববি যে অ্যাকচুয়ালি এইটা এরকম ভাবে ঘটনাগুলো উইচার আমি মাস্ট রেকমেন্ড করবো উইচার সবাইকে দেখার জন্য জেনুইন একটা ভালো সিরিজ কন্টেন্ট তারপরে যদি আসি এরপরে বাংলাতে একটা নতুন টিজার এসছে যেটার জন্য সবাই অনেক বেশি ওয়েট করেছিল আবার প্রলয় রাজ চক্রবর্তীর ওয়েব পেজ আসছে হ্যাঁ দেখেছিস টিজার দেখেছেন দুজন আশা করছি বল কেমন হ্যাঁ বল ভাই সব প্রথমে সব ভাই যখন দুটো ছাপড়ি গিয়ে দেখালো ভাই একটা তোর হস্টেল হস্টেল ডায়েরিস না টেস্ট ছিল না হস্টেল ডায়েরিস হস্টেল ডায়েরিস ওটা না 
ছাপড়ি <laughs> মুখের এক্সপ্রেশন গুলো দেখবি খালি এইখানে আমি ভাই বলতে বাধ্য হচ্ছি কোন ফাট ফাট মারবি না সোজা কথা এইখানে একটা পঙ্গস্তি হলে একটা ক্যারেক্টার ছিল কি ক্যারেক্টার কোথাকার ক্যারেক্টার আমি বলছি না দেখলে বোঝা যাবে আলটিমেটলি তো রাত সপ্তাহ না নিজের ছাপ রাখতে হবে ইমোশনাল <laughs> <laughs> কথায় কথায় যে খিস্তি হচ্ছে সে খিস্তিও হচ্ছে ঠিক আছে মারতে না কেউ সরি মেলাতে না কেমন কেলাবেন তিনি মেলাবেন যাই হোক সেক্সি জিনিস পত্র হয়েছে সব তো ঠিক আছে মোটামুটি ভালো লেগেছে মানে যেটা জেনারেলি ওয়েব সিরিজ এর মধ্যে দেখা যায় যে মাস ট্রিটমেন্ট একটা স্লো মোশন ফাইট সিন ওয়েব সিরিজ এ খুব একটা দেখা যায় কিন্তু মদন দাবার আরো বেশি কথা হবে আপাতত নেক্সট টপিকে সুইফ্ট করতে আরো একটা টিচার এসছে কিং অফ কোটা দুলকা সালমানের নেক্সট মুভি কিং অফ কি কেমন লাগলো আমার হিসেবে সাউথ এর ওয়ান অফ দা ফাইনেস্ট সব লোকজন এখানে একসাথে আছে আর জিনিসটা মাফি কাজ হতে গেছে ঠিক আছে যে জনারের মধ্যে হাত 
সেই জনারটাকে লিটারালি এক একটা মাস্টার পিস বের করা তোরাইমি <laughs> মামুটি কটা বই করে তোর আইডিয়া আছে দেখা বলছে আরে ভাই এসে তো বলতে গেলে জিরো নিবি অনেক বই করেছে ভাই ওগুলো তো বই থাকে তো আগে শুন লিটারেলি যার কাছে সাতটা মানে ইয়ে আছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আছে তোর আইডিয়া আছে কটা ফিল্ম করতে পারে তার ফিল্মোগ্রাফিটা কিরকম হতে পারে কটা আছে কটা আছে কটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আছে সাতটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আছে বেস্ট অ্যাক্টর অফ দা ইয়ার আরে দড় ভাই মুভি কটা জিনিস হচ্ছে প্রায় 350 টাকা কেটে গেছে একটা টাইমে বছরে 35টা মুভি কত দেখিনি পুনর্জন্মর এক্সাম্পল পুনর্জন্ম কন্টেন্ট এখানকার টিভিতে দিতে লোকের হাত কাঁপছে লোকের হাত কাঁপছে এখানে লোকে ওই সিরিয়াল মার্কা কন্টেন্ট ওই সেই আমি পুরোনো দিনের প্রাক্তন দেখব একটা করে মিউট হয়ে যায় দ্বীপ মিউট হয়ে দ্বীপ মিউট হয়ে যায় কল চলে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তো এখানকার ওইখানকার তোর পুরোনো দিনের একটা প্রাক্তন দেখে নেবে একটা করে তোর যাই হোক কিং অফ প্রোডাক্টের আমরা বলতে বলেছিলাম ওটা একটু বলতে দেবে ওটার মোটামুটি স্টোরিটা স্টোরিটা রিভিল হয়নি ঠিক আছে স্টোরিটা ভালো রকম ভাবেই চেপে রেখে দিয়েছে স্টোরিটা একদম বেসিক একটা প্লট বোঝাচ্ছে যে একটা জায়গা আছে যেখানে একটা রুলারকে দরকার সেই রুলারটা হচ্ছে দুলকা সালমান যে আলটিমেটলি আসছে বাকি অনেক কটা ক্যাকে তাদের ডাইমেনশন আছে সোজা কথা এটা হচ্ছে সোজা কথা এটা এবার মেইন যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে কালার গ্রেডিং অ্যাকশন স্টাইলাইজেশন ভিজুয়াল এটা দরকার একটা মাস সিনেমা বানাতে কালার গ্রেডিংটা অবভিয়াসলি না ওটা না হলেও চলে মাস সিনেমার জন্য প্রথম একটা ক্যামেরা কিন্তু ভালো লেগেছে কালার গ্রেডিংটা টোটালি ইউনিক ভিজিএম ঠিক আছে ভিজিএম ভিজিএম ভিজিএমটা কিন্তু সিনের ভিজিএম এটা ভিজিএম মানে দুলকা সালমান প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে একবার করে যাচ্ছে একটা করে মুভি করছে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে ঠিক আছে তো যখন কোন কন্টেন্ট দেখার ইচ্ছা না যে পিওর আমি কন্টেন্ট মুভি দেখতে চাই তুই দুলকারের যে কোনো মুভি তুলে দেখ চোখ বন্ধ কর দুলকার মানে একটা মানে একটা ইন্ডাস্ট্রির একটা সুপারস্টার এই যে এখন লোকজন দেখতে নিয়ে নাচানা কি করে না কি স্ক্রিপ্ট চয়েস করছে একটা সুপারস্টার আলাদা লেভেলের স্ক্রিপ্ট চয়েস করছে আর ও গোড়া থেকে ওটাই করে এসছে অথচ সুপারস্টার ওর স্ক্রিপ্ট চয়েস দেখলে উস্তাদ হোটেল দেখে নে উস্তাদ হোটেল একটা একটা হিরো হয়ে উস্তাদ হোটেলের মতো সিনেমা ওটা উস্তার দুলকার 
ওটা দুর্গা সঙ্গে ফেভারিট মুহূর্তটা হলো এ ঠিক আছে ঠিক আছে অনেক বার বেজে বা চলো অন্যটা বি অন্যটা বি বব বাকলিয়া এটা কি আমি নিতে না ওই সবাই ভাই একটু ক্রিয়েট করে দেবে অন্যটা কি থেকে একটা জিনিস হয়ে যায় দেখ সব সময় দেখবেন দেখবেন না করে নিজের মনের কাজ থেকে কাজ বা কর ঠিক আছে নিজের ভালোবাসাটা ঢাল লোক যখন হ্যাঁ ভাই ওই ভালোবাসা ঢালবো আলটিমেটলি আমরা এখানে ভিউ পাওয়ার নেই করছি ভাই ভিউটা না পেলে মনের থেকে ডেলেও কিছু হবে না লো আল একটা কথা জানি তো আমি দীপকে সব সময় বলি অলওয়েজ তোর অডিয়েন্স আছে তুই যে কোনো কন্টেন্ট বানা তোর একটা অডিয়েন্স আছে শুধু তোর অডিয়েন্সটা তোকে খুঁজে পাচ্ছে তুই তোর কাজের সাথে ডেডিকেশন আর প্যাশন নিয়ে পড়ে থাক তো অডিয়েন্সটা তোকে ঠিক খুঁজে পাবে আরে ভাই সে বুঝতে পারছিস তো তোর এত পাচ্ছ না তার মানে তোর প্যাশন আর ডেডিকেশন কম তোরা এত ডিটেইলে যাস না আমি ওটা বলছি যে তোদের ওখান থেকে বের করতে পারি টাইমটা দে টাইম না দে কারণ কি বল দাও আমার হাতে বেশি টাইম নেই দাও এটা শেষ কর আর নেটও নেই তাহলে রে করে চলে আসে ভাই তখন ভাই সেই সময় না কথা হবে বাবা এর এর পর এর পর কয়েকটা আপডেট আছে আপডেট নিয়ে কথা বলি তারপর তো ছেড়ে তো হাউসফুল ফাইভ হাউসফুল ফাইভ আছে ডিয়ন টু ডিয়ন সোচি ছোটি রেগে থেকে খিচুড়ি দেওয়া হবে ছোটি রেগে থেকে খিচুড়ি দেওয়া হবে সাদ এক এই যে টিমস দাও ভাই সেটার জন্য ভিডিও দেখতে হবে ওটা ট্রেলার 1 ছিল না ট্রেলার 2 এটা নিয়ে চ্যাপ্টার ডিসক্লোজ করাটা বেটার তো ওই ভিডিওটা দেখে নিতে হবে হয়তো এখানে আই বাটন প্লে বাটন থাকবে এরিক আসতে পারে বা এরিক আসতে পারে ভালো করে নিস ভাই তোর বাবা লাগি ঠিক আছে বলতে কথা ও তো আসবে বলতে কথা ও পরে আসবে ও তো আঙ্গুল করতে হবে লোক পাওয়ার না হবে নাকি ভাই তো তো বলছে তো কাউ কেউ লাগাবে তা কোথাও আসবে না তুমি যে দেখে নিতে নতুন ডিরেক্টর আছে মানে নোলাল স্বামীজি থেকে বেরিয়ে গেছে নতুন ডিরেক্টর কি হলো ডিরেক্টর নামটাও শুনতে চাই না সেরকম কিছু বলেন পোস্টার এসছে আগে আমরা তো জানুয়ারি <laughs> আমি 
ছিঁড়ে তার মাংসটা খাওয়ে ততক্ষণ কি মজা তাদের একটা বক্তব্য বেরিয়ে এসছে যে প্রত্যেকটা হলে স্পাইডার ম্যান টা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভার্সন চলছে স্পাইডার ম্যান তাই মানে তুই তুই তো সাপোজ আজকে তোর বাড়ির পাশে হলটা গিয়ে অন্য একটা ভার্সন দেখলি তুই তারপর মুম্বাইতে গিয়ে যদি ডিফারেন্ট একটা ভার্সন দেখতে মানে হয়তো পুরোপুরি চেঞ্জ না কিছু 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 মাইনার চেঞ্জ এসছে কোনো ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনে কোনো ক্যারেক্টার অ্যাপিয়ারেন্সে কিছু মাইনার চেঞ্জ এই হ্যাঁ মানে আমাদের যখন ইন্ডিয়াতে স্পাইডার ম্যান ইন্ডিয়া চলটা থাকবে যখন ইন্ডিয়ান বা ইন্ডিয়ার সাথে কানেক্ট করবো ওই তো আমাদের পবিত্র প্রভাকার দেখাচ্ছে ওদের হয়তো অন্য কিছু দেখিয়ে গুগল করবি গুগল করে তার এই পোস্টার গুলো দেখ পারলে যদি পারিস তো এখনই দেখ যেগুলো নিয়ে কথা বলে অতটা কোনো প্রয়োজন নেই ফাইটার এর লুক এসছে ফাইটার এর পাঁচ লোক লিজ হয়েছে ঋত্বিক রোশন পোস্ট করেছে তুমি কারণ আমি এদের সাথে একটা চুক্তি দিয়েছিলাম 
তো চুক্তি পাবে আমিও কত হ্যাঁ আবার নতুন করে কন্ট্রাক্ট বানাতে হবে তারপর দিকটা দেখতে হবে না আমাকে হয়তো আর দেখাই যাবে না অন্য কোনো ছেলেও আসতে পারে হ্যাঁ তাও আসতে আমাদের হয়তো পুরোনো এডিটারকে আমরা আনতে পারি ওয়ান পিস কা চোদা তো এই যেটাই সাত তারিখে জুলাই সাত তারিখে ছোট আপডেট জুলাই সাত তারিখে স্পেশালি জবান আর সালারি টিচার্সে তো একটা ইউটিউবে কম্পিটিশান তো ভালো মতো দেখা যায় কোনটা হিউ বেশি কোনটা লাইক হ্যাঁ যেটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি মজা ফ্যান্সদের মধ্যে টিউটারে একটা ওয়ার্ড হবে আর শাহরুখ খানের বেশি ভিউ পেয়েছে প্রবাসদের টক্সিক ট্যান্ডার দিক দিয়ে চলে আসে না সালারি টিচার বেশি ভিউ পেয়েছে ওটাই তো মজা এটা আমি চাই না ভাই আলটিমেটলি ফিল্মটা ভালো হওয়া দরকার এটা ছিল যে খুবই টাটা